ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான டாபிக் என்னென்னா பயோடெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் தான் இந்த பயோடெக்னாலஜி ஸோ நமக்கு ரீசெண்டாக குரூப் டூ அண்ட் தென் டூ ஏக்கான சிலபஸை கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வெளியிட்டிருந்தாங்க இல்லையா டிஎன்பிஎஸ்சி அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வெளியிட்டிருந்தாங்க ஸோ அதில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூனிட்டில் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ற டேம் வந்து நமக்கு இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம ரீட் பண்ணியே ஆகணும் நமக்கு வந்து இந்த இயர் குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம் அதனுடைய மெயின்ஸ் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் நடைபெற இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ்லாம் நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே ஸோ இன்றைக்கு பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னா என்ன அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் அது என்னென்ன டைப்பில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனுடைய சேலஞ்சஸ் என்ன ஸோ இதெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பயோடெக்னாலஜி ஸோ பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னா என்ன அந்த டேர்ம் வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளான்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ பிளான்ட் வந்து இருக்குது இந்த பிளான்ட் வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஈல்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்கு ஓகே அதனுடைய தன்மைக்கேற்ற மாதிரி சில பயிர்களையோ அல்லது பழங்களையோ நமக்கு வந்து வழங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ என்சைம்ஸு அதாவது நொதிகளை பயன்படுத்தியோ அல்லது ஏதாவது ஒரு உயிரி பொருட்களை பயன்படுத்தி ஸோ உயிரி பொருட்கள் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு பயோடெக்னாலஜி எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ உயிரி பொருட்களை பயன்படுத்தி லைக் டிஎன்ஏ ஓகே ஸோ டிஎன்ஏ இந்த மாதிரியான உயிரி பொருட்களை பயன்படுத்தி அதை ஒரு பெஸ்ட் ப்ராடக்டாக பெஸ்ட் பிளான்ட்டாக வந்து அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த சேஞ்ச் மூலயமா அது நமக்கு ஹை ஈல்டை வந்து கொடுக்கும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு அதாவது குறைந்த அளவிலான அறுவடையை கொடுத்துட்ருக்கக்கூடிய ஒரு பயிர் வகையானது சம் மாடிஃபிகேஷன் செஞ்ச பிறகு ஒரு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை ஹை ஈல்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாவரமாக மாற்றுறது தான் வந்துட்டு பயோடெக்னாலஜி அப்படின்றது ஓகே ஸோ கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் எந்த விதமான செயற்கை நுண்ணூட்டிகளை பயன்படுத்தாமல் நமக்கு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் பயோடெக்னாலஜி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது நமக்கு தமிழில் கொடுத்துருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்பது பயன்பாட்டு உயிரியல் செயல்முறை அறிவியல்னு கொடுத்துருக்காங்க மனித இனத்திற்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையில் ஸோ மனிதர்களுக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையில் அதனுடைய வளர்ச்சியில் சம் மாடிஃபிகேஷன் சில மாறுதல்களை செஞ்சு அதை வந்து நமக்கு பெஸ்ட் ப்ராடக்டாக கொடுக்கறது தான் வந்துட்டு உயிரி தொழில்நுட்பவியல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குது என்னன்றதை பார்க்கலாம் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஹங்கேரிய பொறியாளரான இவருடைய நேம் என்னது கார்ல் ஏர்கி அப்படின்றவர் தான் வந்துட்டு உயிரி தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்ற பதத்தை சொல்ல முதன் முதல்ல உருவாக்கியிருக்காரு இவருடைய பெயரை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம மெயின்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதும் போது நம்மளுடைய மெயின்ஸ் மார்க் பூஸ்டப் ஆகும் ஸோ என்ன எக்ஸாமுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் அண்ட் தென் குரூப் டூ மெயின்ஸ் ஓகே டூ ஏக்கு தான் நமக்கு வந்து இப்போ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம மெயின்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்பது உயிரினங்கள் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உயிரினங்கள் திசுக்கள் செல்கள் நுண்ணுறுப்புகள் அல்லது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மூலக்கூறுகளான நொதிகளை பயன்படுத்தி அந்த சம் மாடிஃபிகேஷன் சொன்ன இல்லையா சம் உயிரி நொதிகளை பயன்படுத்தி உயிரியல் அல்லது பிற மூலக்கூறுகளை அதிக மதிப்புடைய பொருட்களாக ஸோ ஹை ஈல்டு வந்து நமக்கு ஃபைனலாக கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா இல்லையா அதுதான் அதிக மதிப்புடைய பொருட்களாக மாற்றக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு தான் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இந்த டெஃபினிஷனை கண்டிப்பாக தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் நைன்டீனில் காரல் இயற்கி அப்படின்றவர் தான் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்ற ஒரு பதத்தை உருவாக்கியிருக்காரு உயிரினங்கள் திசுக்கு செல்கள் இது இதில் சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அதாவது நொதிகளை இன்சர்ட் பண்ணி அதிக மதிப்புடைய பொருட்களாக மாற்றக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு தான் இந்த உயிரி தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்றது ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடியது தான் ஸோ மெயின்ஸ் எழுதும் போது இந்த மாதிரியான பிக்சர்ஸ்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும்னா நம்மளுடைய மார்க்ஸ் வந்து பூஸ்ட் பாக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது இதிலேருந்து ஒரு பிளாஸ்மிட் எடுக்கிறாங்க அண்ட் தென் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அந்த பிளான்ட்லேரு
அந்த பிளாஸ்மிட இன்னொரு ஒரு இது இணையோட இணைக்க பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல லைகேஸ் அப்படின்ற ஒரு நொதியை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே லைகேஸ் ஸோ தமிழில் வந்து லைகேஸ் ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய நொதியினுடைய பெயர் என்னென்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது அண்ட் தென் இணைய வைக்கிறதுக்கு லைகேஸ் அப்படின்ற நொதியை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான டேர்ம்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த பயோடெக்னாலஜி பற்றின ஒரு ட ஒரு கொஷின் வந்து நமக்கு மெயின்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி எழுதி ஆகணும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் அண்ட் தென் லைகேஸ் நொதிகள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த பிளாஸ்மெட் தட் இஸ் பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுத்த பிளாஸ்மெட் அண்ட் தென் இந்த நம்ம மாற்றம் செய்யக்கூடிய தாவரத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு புது டிஎன்ஏவை நம்ம உருவாக்குறோம் அந்த புதுசை வந்து நம்ம எதில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அந்த தாவரத்தில் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ தாவரத்தில் இன்சர்ட் பண்ணுறது மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னா சம் மாறுதல்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து சம் சேஞ்சஸ்லாம் அக்கர் ஆகுது இந்த ஃபோர் ஃபைவ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா விரும்பிய நகலாக்க அடையுதல் ஓகே உறுப்பெருக்க அடையுதல் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து அது மல்டிப்பிள் ஆகிட்டே போகுது ஆகின பிறகு நமக்கு வந்து ஹை ஈல்டு வந்து கிடைக்குது பூக்கள் பயிர்கள் ஓகே பாருங்கள் தாவரத்தில் பூச்சி எதிர்ப்பிற்கு செருக்கப்பட் செருகப்பட்ட மரபணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பூச்சி வந்து தாக்காமல் இருக்கணும் பயிர்கள் வந்து அதிக அளவில் விளைச்சலை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த டைப் ஆஃப் ஒரு பயோடெக்னாலஜியை வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இன்சைம் வந்து இதில் இடத்துல இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்னென்ன சொல்லலான்னா ஸோ பிடி பருத்தி இருக்கு இல்லையா நம்ம நல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் பிடி பருத்தின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் பிடினா என்னது பேசிலஸ் துரஞ்சியன்சஸ் இல்லையா பேசிலஸ் துரஞ்சியன்சஸ் துரஞ்சியன்சஸ் ஓகே ஸோ பேசிலஸ் துரஞ்சியன்சஸ் பிடி காட்டன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பருத்தி செடி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பருத்தி செடியில் அதிக அளவில் பூச்சிகள் வந்து தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பேசிலஸ் துரஞ்சென்சஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியாவோடைய வந்து டிஎன்ஏவை அதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதன் மூலயமா நமக்கு வந்து அந்த பூச்சிகளினுடைய தாக்கல் இருக்க தாக் அந்த பூச்சிகள் போய் அதை வந்து தாக்காது இதன் மூலயமா நமக்கு வந்து பருத்தி அதிக அளவில் விளைச்சல் வரும் ஓகே அண்ட் தென் விளைச்சல் அதிகமான நமக்கு வந்து வருமானமும் வரவும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா உற்பத்தி அதிகமாகும் விளைச்சல் அதிகமாகும் அதை வந்து நம்ம அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து எஃப்டிஐ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் அந்நிய செலவாணி இதெல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு அதிகமாகும் இல்லையா ஸோ நமக்கு இனிஷியலாக பேஸ்மெண்ட்டு நல்லா இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அதிக அளவில் ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அதிக அளவில் வருமானம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிடி காட்டன் இதில் வந்து பேசிலஸ் துரிஞ்சென்சஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாவை பயன்படுத்தி அதிக அளவில் நாம் ஈல்டை வந்து பெற்றுட்ருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ பிடி காட்டன் இது மாதிரியே வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பிடி கத்தரிக்காய் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ்லே இருக்குது இல்லையா ஸோ பிடி கத்தரி ஸோ இதுவும் வந்து அதே மாதிரி தான் சம் சேஞ்சஸ் அக்கர் அக்கராக இருக்கும் சம் சேஞ்சஸ் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணி இதுலேயும் ஹை ஈல்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னது பெஸ்டிசைட்ஸ் எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க லைக் இப்போ வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பெஸ்டிசைட்ஸு இப்போ இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிடி கத்திரிக்காய் மூலயமா நார்மலாக ஒரு கத்திரிக்காய் செடியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெஸ்டிசைட் நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் அழிக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த பிடி கத்திரிக்காய் பிடி காட்டன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டி செவன்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்துட்டு பூ என்னது பெஸ்டிசைட்ஸ் லெவலை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் யூஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ் மட்டும் இருந்தாவே போதுமானது பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணாவே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் தென் பெஸ்டிசைட்ஸ் இதனுடைய ரேட்டே அதிகமாக இருக்குது ஸோ செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண தேவை இல்லை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அளவு மட்டும் இதில் பயன்படுத்தினா போதும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டாக தான் வந்து இந்த பிடி கத்திரிக்காய் பிடி காட்டன் இதெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த பிடி கத்திரிக்காய் இதை எடுத்து பார்க்கும்போது கோல்டன் ரைஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ கோல்டன் ரைஸு தங்க அரிசி ஸோ உங்களுக்கான கேள்வி என்னதுன்னா அரிசி இதனுடைய சயின்ஸ் நேம் என்ன அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே அரிசி இதனுடைய சயின்ஸ் நேம் என்ன அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ கோல்டன் ரைஸ் இதுலேயும் வந்து அந்த ரை ரைஸோடை
கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி தான் வந்துட்டு இந்த கோல்டன் ரைஸ் அப்படின்றது ஓகே ஸோ விட்டமின் ஏ குறைபாட்டை நீக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கோல்டன் ரைஸ் அண்ட் தென் அண்ட் தென் அது பிடி அண்ட் தென் வந்து கடுகை பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ மரபணு மாற்றப்பட்ட கடுகு அதை பற்றி படிச்சுருப்போம் டிஎம்ஹெச் லெவன் மஸ்டர்டு ரீட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ டிஎம்ஹெச் மஸ்டர்டு இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான டேர்ம்ஸ் பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இதெல்லாம் குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கே வந்து கேட்குற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது பட் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து இடம் பெறலை ஸோ பிடி சாரி டிஎம்ஹெச் லெவன் ஓகே ஸோ டிஎம்ஹெச் லெவன் மஸ்டர்டு ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஹை ஈல்டு கொடுக்கக்கூடிய விதமாக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ இதெல்லாமே வந்து முக்கியமான ஒரு டேர்ம்ஸ் ஸோ என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பிடி காட்டன் அண்ட் தென் பிடி கத்தரிக்காய் கோல்டன் ரைஸ் அண்ட் தென் டிஎம்ஹெச் லெவன் மஸ்டர்டு இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஜிஎம்ஓ தட் இஸ் ஜிஎம்ஓனா என்னது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கனிசம் அதாவது மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள்னு சொல்வோம் இதன் மூலயமா கொண்டு வரப்பட்டது தான் இது அண்ட் தென் இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஃப்ளேவர் சேவ டொமேட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஃப்ளேவர் சேவ டெமோ டொமேட்டோ அப்படின்னா என்னதுன்னா ஃப்ளேவர் சேவர் டொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அப்படின்னா என்னதுன்னா இது வந்து என்ன பண்ணோன்னா டொமேட்டோவுடைய தக்காளியோடைய அந்த பழுக்கக்கூடிய நேரத்தை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் காயாக இருக்குது அப்படின்னா அதை கனியாக்கக்கூடிய அந்த த காலத்தை வந்து தாமதப்படுத்தக்கூடிய விதமாக இந்த ஃப்ளேவி சேவர் டொமேட்டோ அப்படின்றத வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதன் மூலிமா என்னாகும் நம்ம வந்து செடியில் இருந்து தக்காளியை பறித்த பிறகு அது கொஞ்ச நாள் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அழுகி போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்படி அழுகாமல் சீக்கிரமாகவே அழுகாமல் தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ளேவி சேவர் ஃப்ளேவர் சேவர் டொமேட்டோவை வந்து இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய முக்கியமான டேர்ம்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கோல்டன் ரைஸ் இருக்குது இல்லையா இதனுடைய ரைஸோடைய சயின்ஸ் நேம் என்ன அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த கோல்டன் ரைஸ் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸை நம்ம அதிக அளவில் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை விளைச்சல் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அண்ட் தென் ஒரு ஒரு இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஒரு பயிரை வந்து விளைச்சல் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதனுடைய மண்ணுடைய அரிப்புத்தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் இல்லையா ஸோ மண் வந்து ச சில அளவுகளில் வந்து பாதிக்கப்படும் அதிக அளவில் நீர் பாய்ச்சல் ஏற்படுத்துறதுனாலேயோ அல்லது வறட்சி ஏற்படுறதுனாலேயோ பாருங்கள் இந்த இந்த பிடி காட்டன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஜிஎம்ஓ பயிர்களை தட் இஸ் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பயிர்களை வந்து விதைக்கிறது மூலிமா நமக்கு ட்ராட்டு அதாவது வறட்சியெல்லாம் ஏற்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வறட்சி ஏற்பட்டாலும் இந்த செடிகளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கும் மண் வந்து மாசுபடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இதுக்கு வந்து சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சக்கர் ஆகும் ஸோ புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சக்கர் ஆகும் அண்ட் தென் புற்றுநோயெல்லாம் ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிசிக்கல் டிஸார்டர்ஸ் ஸோ உடல் அளவில் சம் பாதிப்புகள் ஏற்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ கல்லீரல் சிறுநீரல் பாதிப்பு இதெல்லாம் வந்து சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ முக்கியமாக இந்த கோல்டன் ரைஸ் அப்படின்றது வந்து விட்டமின் ஏ அதை வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்கிறதுக்காக அதில் சம் பீட்டா கரோட்டீன்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த விண்வெளி வீரர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு விண்வெளியில் இருக்கும்போது உணவுகள்லாம் சாப்பிட முடியாது இல்லையா அதுக்காக ஒரு ஆல்கே வந்து சாப்பிடுவாங்க என்னது அந்த க்ரீன் ஆல்கே ஸ்பைரோலின் சாரி குளோரில்லான்னு சொல்லுவோம் ஸோ குளோரில்லா அப்படின்ற ஒரு ஃபங்கி அதை வந்து சாப்பிடுவாங்க அண்ட் தென் அந்த ஆல்கே ஸ்பைரோலினா அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடுவாங்க அது வந்து ஒரு சயனோ பாக்டீரியம் ஸ்பைரோலினான்றது அது ஒரு சயனோ பாக்டீரியம் ஸோ இந்த மாதிரியான உயிரி பொருட்கள்லாம் வந்து நமக்கு உணவாகவும் பயன்படுது அப்படின்னு வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணி எழுதலாம் ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நார்மலாகவே வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தயிர் பால் தயிராக்கிறதுக்கு வந்துட்டு என்ன பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணுறோம் லாக்டோபேசிலஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ பாலை வந்து தயிராக்கணும் மில்க்கை வந்து கேர்ட் ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக லாக்டோபேசிலஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் இல்லாமல் நம்ம உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி உயிரி பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி சம் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி தான் பயோடெக்னாலஜின்றது ஓகே ஸோ பயோடெக்னாலஜினால் என்னென்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தாச்சு அது எப்படி வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ நார்மல் ப்ராடக்ட்லேருந்து எப்படி பெஸ்ட் ப்ரா
பிளான்ட்டே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டண்ட்டாக யூஸ் ஆகும் எந்த விதமான ஒரு புழுவோ பூச்சியோ வந்து சாப்பிட்டுது அந்த செடியை வந்து சாப்பிட்டது அப்படின்னா அதை வந்து இறந்துடும் அதுக்கு பிறகு ஓகேவா ஸோ நெருங்க விடாது அந்த விதத்தில் வந்து அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அண்ட் தென் இம்ப்ரூவ்டு நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஸோ அதனுடைய நியூட்ரியன்ஸ் லெவல்னா வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அந்த சாயிலுடைய எரோஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எதுவும் அக்கராகாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது இல்லையா ஸோ மண் வளத்தை பாதுகாக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் தென் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அதான் அந்த விட்டமின் ஏன்னு சொல்லியிருந்தா இல்லையா கோல்டன் ரைஸ் வந்து விட்டமின் ஏ அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்ற அதெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட்ஸ்லாம் எழுதலாம் பட் புற்றுநோய்கள் ஏற்படும் அண்ட் தென் ஃபிசிக்கல் டிசார்டர்ஸ் ஏற்படும் சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படும் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் கொடுத்துருந்தாங்க சேலஞ்சஸ் பாருங்கள் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சேலஞ்சஸ்லாம் எழுதலாம் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் எக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் ஆகிறாகும் அண்ட் தென் எத்திக்கல் கன்சன்ஸ் தட் இஸ் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் எக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு என்னதுன்னா ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு செடி இருக்குது செடியை வந்து மகரந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு 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 செடி என்னது பூ ஒரு பூச்சி வந்து இருக்குது அந்த பூச்சி வந்து அந்த பூக்கள் மீது உட்காந்து தான் மகரந்த சேர்க்கை வந்து ஏற்படும் இப்போ அந்த பூச்சி வந்து இந்த ஜிஎம் வந்துட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் பிளான் வந்து சாப்பிட்டு தான் அந்த பூச்சி இறந்துடும் அதுக்கப்புறம் எங்கே மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படும் இல்லையா ஸோ அதுலேயும் அதுவும் வந்து சம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் எல்லா பூச்சிகளையும் வந்துட்டு இந்த பீட்டி பருத்தியோ பீட்டி காட்டனோ வந்து தடுக்கிறது இல்லை சம் இன்செக்ட்ஸ் சம் பெஸ்ட்டை மட்டும்தான் வந்து இது தடுக்குது இந்த தந்து பூச்சிகள்னு சொல்கிறாங்க தந்து பூச்சிகள் அசுவினி பூச்சிகள் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து பிளான்ட்டை அழிக்க தான் செய்யுது ஒயிட் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் வெள்ளை ஈக்கள் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த செடிகளை பாதிக்க தான் செய்யுது அதுக்கெல்லாம் இந்த பிளான்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லானதாக இல்லை அப்படின்னு சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் எக்கனாமிக் கன்சன்ஸ் ஸோ இது நல்லதாக கெட்டதா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான சம் விவாதங்களும் நம்ம சரௌண்டிங்கில் எத்திக்கல் கன்சன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னன்ற ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதுறீங்க அண்ட் தென் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுறீங்க அண்ட் தென் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு எழுதுறீங்க அதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு எழுதுறீங்க அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன் எழுதுறீங்க ஸோ கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன்னா என்ன நமக்கு வந்துட்டு இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்களில் கண்டிப்பாக நமக்கு ஹை ஈல்டு தேவைப்படும் மக்கள் தொகை அதிகரிச்சுட்டே போகுது உலக அளவில் முதல் இடத்துல இந்தியா இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து ஹை ஈல்டு தேவைப்படுது கண்டிப்பாக இந்த பிடி தட் இஸ் இந்த மாடிஃபைடு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் பட் அது எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னா மக்களுக்கு எந்த விதமான விளைவுகளையோ பாதிப்புகளையோ ஓகே சைடு எஃபெக்ட்ஸை ஏற்படுத்தாத வண்ணம் வண்ணம் வந்து இதை உருவாக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச